வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஜே கே நோட்ஸ் நான் ஏற்கனவே டிஎன்பிஎஸ்சி அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் எக்ஸாமுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுன்ற வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தேன் ஸோ அதில் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் மேக்ஸிமம் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க சொல்லி போட்டிருந்தேன் ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கில் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம இனிஷியலாக ஆரம்பிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம்ஸில் பேசிக்ஸான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணுவோம் இது ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்ப்போம் முதல் கொஸ்டின் அப்டைன் த சிக்ஸ்டீன்த் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் ஏபி ஏபி ஸோ இதில் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஆப்ஷன் பி வந்து ஃபைவ் 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 ஃபோர் ஆப்ஷன் சி ஃபைவ் 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 செவன் ஆப்ஷன் டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ இது எப்படி போகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் வராது ஸோ யூனிட் நம்பர் டென்னில் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங்கு சப்ஜெக்டில் இது வருது ஸோ ஃபிஃப் சிக்ஸ்டீன்த் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்கிற நம்பர் வந்து இது ஒரு எக்ஸாடிசிமல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இது எக்ஸாடிசிமல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இது ஒரு எக்ஸாடிசிமல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ இங்கே கேட்டுக்கிறது சிக்ஸ்டீன்த் காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கும்போது ஸ்டெப் ஒனில் வந்து ஸ்டெப் ஒனில் ஃபிஃப்டீன்த் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும் ஸ்டெப் டூவில் இந்த வந்த ஆன்சரோட ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணும் ஸோ நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்த்து காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்கும் சிக்ஸ்டீன்த் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ சம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல ஃபிஃப்டீன்த்து ஃபிஃப்டீன்த் காம்ப்ளிமெண்ட் எப்படி எடுக்கிறதுனா எஃப் 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 எஃப்னு போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கீழே நம்ம கொடுத்துருக்கிற நம்பர் ஏபி ஏபியை போட்டுக்கணும் ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் ஏன்றது டென்னு எக்ஸ்ட்ரா டிசிம்பிளில் பி வந்து லெவன் சி டுவெல் டி தேர்ட்டீன் இ ஃபோர்டீன் எஃப் ஃபிஃப்டீன் ஸோ நம்ம நார்மலாக செப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இப்போ இப்போ எஃப்ன்றது ஃபிஃப்டீனுக்கு ஈக்குவல் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் பி வந்து பின்றது லெவன் ஸோ ஃபிஃப்டீனில் லெவன் போச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் வரும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஏயோட ஈக்குவலும் டென் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டென் போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் வரும் அகெயின் எஃப்ன்றது பதினஞ்சு பின்றது பதினொன்று ஸோ பதினஞ்சில் பதினொன்று போச்சுன்னா மறுபடியும் நாலு வரும் உங்களுக்கு மறுபடியும் எஃப் வந்து பதினஞ்சு ஏ வந்து பத்து ஸோ இதை செப்ரேட் பண்ணும்போது கழிக்கும்போது அகேன் அஞ்சு வரும் இது என்னது இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபிஃப்டீன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் அதாவது எஃப் காம்ப்ளிமெண்ட் சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஸ்டினில் கேட்டுக்கிறது சிக்ஸ்டீன்த் காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ சிக்ஸ்டீன் காம்ப்ளிமெண்ட் சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஃபிஃப்டீன்த் காம்ப்ளிமெண்ட் முடிச்சிட்டோம் இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் வந்த ஆன்சரோட ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணோம் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணும்போது ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் வரும் அகேன் இது ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ஏ ஆப்ஷன் தான் கரெக்டாக வருது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது நம்ம போக்க போகிற ப்ராப்ளம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி மாடலேஷனில் வர்றது கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ஸில் ஃப்ரீக்வன்சி மாடலேஷனில் வர்றது ஸோ பார்த்திங்கன்னா பார்ப்போம் பேண்ட் வித் ரெக்வயர்ட் ஃபார் அன் எஃப்எம் சிக்னல் வித் மாடலேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டூ கிலோ ஹர்ஸ் மாடலேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டூ கிலோ ஹர்ஸ் அண்ட் மேக்ஸிமம் டியூஷன் ஆஃப் டென் கிலோ ஹர்ஸ் ஆஸ் கிவன் பை கார்சான் ரூல்ஸ் இதுன்னு போட்டு ஏ ஆப்ஷன் டென் கிலோ ஹர்ஸ் பி டுவெண்ட்டி கிலோ ஹர்ஸ் சி டுவெல் கிலோ ஹர்ஸ் டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ ஹர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் எஃப்எம் வந்து எப்போயுமே பார்த்திங்கன்னா தியரிட்டிக்கல் பேண்ட் வித் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபினேட்னு சொல்லுவாங்க பட் அகே நான் நம்ம தியரிட்டிக்கலில் போக முடியாது தியரிட்டிக்கல் இல்லாமல் நம்மளுக்கு கார்சான் ரோலில் வந்து நம்மளுக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்து எவ்வளோ பேண்ட் வித் அப்படின்னு சொல்கிறது ப்ராக்டிக்கல் பேண்ட் வித் அப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க கார்சான் ரோல் ஸோ கார்சான் ரோலில் பேண்ட் வித் ஆஃப் எஃப்எம் வந்து பேண்ட் வித் ஆஃப் எஃப்எம் வந்து டூ இன்ட்டூ பீட்டா ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டூ எஃப்எம் இது ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அகெயின் வேறு மாதிரி எதாக இருந்தால் தான் டூ இன்ட்டு டெல்டா எஃப் ப்ளஸ் ஸோ டூ இன்ட்டு டெல்டா எஃப் ப்ளஸ் எஃப்எம் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவில் எதுனா ஒரு ஃபார்முலா வச்சு யூஸ் பண்ணி
மாட்ரேஷன் ட்ரெஸ் ஆஃப் எஃப்எம் அகைன் எஃப்எம்ன்றது எஃப் சஃபிக்ஸ் எம்ன்றது மாடலேட்டிங் சிக்னலோட ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ டெல்டா எஃப்ன்றது மேக்சிமம் டீவியேஷன் மேக்சிமம் டீவியேஷன் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா ப்ராப்ளமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போடுறோம்னு பார்ப்போம் ஸோ நம்ம ப்ராப்ளமில் இப்போ கொடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா மாடலேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி டூ கிலோ ஹெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எஃப்எம் பிசிக்கல் டு டூ கிலோ ஹெட்ஸ் அகேன் வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்க மேக்சிமம் டீவியேஷன் மேக்சிமம் டீவியேஷன் பார்க்கும்போது டெல்டா எஃப் ஸோ டெல்டா எஃப் ஃபிசிக்கல் டு டென் கிலோ ஹெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் இதில் இது யூஸ் பண்ணோமா இல்லை இது யூஸ் பண்ணோமா ஸோ இது தான் யூஸ் பண்ணோம் ஏன்னா இதில் மா மேக்சிமம் டீவியேஷன் அண்டு மாடலேட்டிங் மாடலேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபார்மா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேண்ட் வித் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ டெல்டா எஃப் ப்ளஸ் எஃப்எம் ஓகேங்களா ஸோ டூ இன்டூ டெல்டா எஃப்போட வேல்யூ டென் கிலோ ஹெட்ஸ் ப்ளஸ் மாடலேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப்எம்மோட வேல்யூ டூ கிலோ ஹெட்ஸ் ஸோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ இன்டூ டுவெல் கிலோ ஹெட்ஸ் வரும் ஸோ டூ இன்டூ டுவெல் கிலோ ஹெட்ஸ் சொல்லும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ ஹெட்ஸ் ஸோ இந்த ஃபார்முலாக்கு இந்த வேல்யூஸ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ ஹெட்ஸ் தான் ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷனில் நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் டின்றது நம்மளுக்கு கரெக்டாக சூட் ஆகுது ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்ததை நம்ம பார்க்குற போ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து இது யூனிட் த்ரீலேருந்து கேட்டது அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸு அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சர்க்கியூட்ஸில் ஆப்பம் ரிலேட்டடான கொஸ்டின் ஸோ கொஸ்டின் பார்ப்போம் வாங்க இஃப் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் எஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் கெயின் ஆஃப் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சிஎம்ஆர்எல் வந்து கொடுத்துருக்கிறது எயிட்டி டிபி தென் காமன் மோட் கெயின் கேட்டுக்கோங்க ஸோ இது வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் இதுவும் கொஞ்சம் சிம்பிளான ப்ராப்ளம் வச்சு வர்றது தான் ஆனால் இதில் ஒரு ட்ரிக் இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சிஎம்ஆர்ஆர் எப்படி டிஃபைன் பண்ணோன்னா சிஎம்ஆர்ஆர் சிஎம்ஆர்ஆர் சிஎம்ஆர்ன்றது காமன் மோட் ரிஜெக்ஷன் ரேஷியோ அது எப்படி எழுதுனோன்னா ஃபார்முலா வந்து ஏடி டிவைடட் பை ஏசி ஸோ இதில் ஏடின்றது டிஃப் டிஃப்ரென்ஷியல் கெயின் ஏசின்றது காமன் மோட் கெயின் இது டைரெக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க இதில் ரெண்டு டைப்பாக கேட்பாங்க ஒரு டைப் என்னென்னா வேல்யூஸ் வந்து டிபியில் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து வித்தவுட் டிபி அதாவது டிபி இல்லாமல் டைரெக்டாக ஒரு கெயின் வேல்யூஸ் மட்டும் கொடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு லாகோட பேசிக் தெரியணும் லாக்ஸோட லாக் லாகரதம்பிக்கோட பேசிக் கொஞ்சம் தெரியணும் அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் கிடையாது ஈஸி தான் அதை எப்படின்னு சொல்லித்தரேன் நான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து வேல்யூ வந்து சிஎம்ஆர்ஆர் வேல்யூ வந்து டிபியில் கொடுத்துருக்காங்க டிஃப்ரென்ஷியல் கெயின் வேல்யூவை டிபி இல்லாத யூனிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது காமன் மோடு கெயின் வேல்யூ ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூவை சிஎம்ஆர்ஆரை இன்கேஸ் டிபியில் எழுதாத தான் டுவெண்ட்டி லாகு டுவெண்ட்டி லாகு டு த பெஸ்ட் டென்னு ஏடி டிவைட் பை ஏசி நெறிக்கலாம் ஏடி டபுள் பை ஏசின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போது சிஎம்ஆர்ஆர் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஏடி அட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி லாக் டென் ஸோ இப்போ இந்த ஏடின்றது டிஃப்ரென்ஷியல் கெயின் அது வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க டிவைட் பை ஏசி அதாவது நம்ம காமன் ஓடு கெயின் அதாவது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது இது கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா இங்கே வந்து ஃபோர் வந்துடும் ஸோ ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் டென் டுவெண்ட்டி ஏசி இது வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாக் பேஸ் டென் டென் பவர் சப்போஸ் என் அப்படி இருக்குன்னா இதோட வேல்யூ வந்து டைரெக்டாக நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் இதுதான் இப்போ இந்த இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக எழுத வேண்டியது லாக் பேஸ் டென்னு டென் பவர் என்னென்னு இருக்கும்போது இந்த எண்ணு இந்த பக்கம் வந்துடும் ஸோ இது டி டைரெக்டே ஈக்குவல் டு என்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ நம்ம இந்த ஃபோரை லாக் பேஸில் லாகில் எழுதும்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எப்படி எழுதுனான்னா லாக் ஆஃப் டென் டென் பவர் ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் கரெக்டுங்களா லாக் ஆஃப் லாக் பேஸ் டென் டென் பவர் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் டென் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போய் ஏசின்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது இது சேம் தான் இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது லாக் பேஸ் டென் டென் பவர் என் வரும்போது என்ன ஈக்குவல் டு என்ன அதே தான் இந்த ஃபோரில் நான் இப்படி எழுதிக்கிறேன் லாக் பேஸ் டென் டென் பவர் ஃபோர்ன்னு எழுதிக்கிறேன் ஸோ ஃபோர் இந்த பக்கம் வச்சுன்னா இந்த ரெண்டு கேன்சல் 
லாக் பேஸ் டென் டென் பவர் ஃபோர் இருக்குது ஐயா லாக் டென் லாக் பேஸ் டென் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிடபி ஏசி இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் பண்ணும்போது டென் பவர் ஃபோர் வில் பி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிடபி ஏசி வருங்க கரெக்டுங்களா டென் பவர் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிடபி ஏசின்னு வரும் ஸோ ஏசி விழுதும்போது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிடபி பை இந்த டென் தௌசண்ட் டென் டென் பவர் ஃபோர்ன்றத ஃபோர் ஜீரோஸ் போட்டுக்கலாம் ஸோ இது கேன்சல் அவுட் பண்ணோன்னா டூ வரும் கேன்சல் அவுட் பண்ணிங்கன்னா டூ வரும் ஸோ காமன் மோட் கெயின் காமன் மோட் கெயின் வேல்யூ வந்து டூ சரிங்களா காமன் மோட் கெயின் வேல்யூ டூ ஸோ ஆப்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்ட் ஆன்சருங்க ஃபைன் த ரிஃப்ளெக்ஷன் கோவிஷன் ஆஃப் த வேவ் வித் எஸ்டபிள்யூஆர் ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான கேள்விகளும் அடிக்கடி கேட்பாங்க ஒன்று ரிஃப்ளெக்ஷன் கோவி விஷன் கேட்பாங்க இல்லை விஎஸ்டபிள்யூஆர் கொடுப்பாங்க அதாவது கேரக்டரிஸ்டிக் இம்பிடன்ஸும் லோட் இம்பிடன்ஸும் கொடுத்துட்டு விஎஸ்டபிள்யூஆர் கேட்பாங்க இல்லைனா ரிஃப்ளெக்ஷன் கோவி விஷன் கேட்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் நம்ம பார்க்குற பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் கேட்டுக்கிறது ஃபைன் த ரிஃப்ளெக்ஷன் கோவி விஷன் ஆஃப் த வே வித் எஸ்டபிள்யூஆர் ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் கோவி விஷன் வந்து ரோன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ரோன்றது மாடலஸ் ஆஃப் 1 மைனஸ் எஸ் டிவிடர் பை ஒன் ப்ளஸ் எஸ் இது பார்த்திங்கன்னா மேக்னடூட் எடுக்கணும் இந்த மாடலஸ் இந்த போட்டிருக்கிறது ரீசன் வந்து வேல்யூ வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருந்தாலும் ப்ளஸில் தான் நம்ம எடுக்கணும் ஸோ அதுதான் இந்த மாடலஸோட மீனிங் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கொடு எஸ்ன்றது விஎஸ்டபிள்யூஆர் ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ ஒன் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மாடலஸ் டிவிடர் பை ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும்போது மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஆனால் நம்ம மாடலஸ் இருக்கிறதுனால டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் எதிர்க்கணும் அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவிட் பை ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் வரும் நம்மளோட ரிஃப்ளெக்ஷன் கோவிஷன் நம்ம கேள்வியில் கேட்டுக்கிற ரிஃப்ளெக்ஷன் கோவிஷனோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டமில் கேட்டுக்கிறது பிசிஎம் பல்ஸ் கோடட் மாடலேஷனில் வர்றது இது ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இனி பிசிஎம் சிஸ்டம் என் மேக்ஸிமம் ஆடியோ அவுட் புட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆடியோ இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் சிக்ஸ் கிலோ ஹர்ஸ் த மினிமம் சாம்பிளிங் ரேட் ரெக்வைட் இஸ் கேட்டுக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் வந்து சிக்ஸ் கிலோ ஹர்ஸ் நைன் கிலோ ஹர்ஸ் ஆப்ஷன் சி டுவெல் கிலோ ஹர்ஸ் எயிட்டீன் கிலோ ஆப்ஷன் டி எயிட்டின் கிலோ ஹர்ஸ் பார்த்திங்க இது பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் கேட்டுக்கிறது கீ வேர்டு வந்து மினிமம் சாம்பிளிங் ரேட் ஸோ மினிமம் சாம்பிளிங் ரேட்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போக வேண்டியது நைக்யூஸ்ட் கிரைட்டீரியா நைக்யூஸ்ட் சாம்பிளிங் தீரம் சொல்லுவாங்க நைக்யூஸ்ட் சாம்பிளிங் தீரம் ஸோ நைக்யூஸ்ட் சாம்பிளிங் தீரம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ அலையா சிங் இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா ஃபெய்ட் ஃபுல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த சிக்னல் எதுவுமே வித்தவுட் எனி நாய்ஸ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ப்ளஸ் கரெக்டாக ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு மினிமம் சாம்பிளிங் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ட்வைஸ் த மேக்சிமம் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது இருக்கிற மெசேஜ் சிக்னல்லையோ இல்லை இன்புட் சிக்னல்லையோ அதோட ஃப்ரீக்வன்சியை விட ட்வைஸ் இருந்தால் தான் நம்ம பார்த்திங்கன்னா அந்த ரேட்டில் சாம்பிளிங் பண்ணால் தான் நம்மளால் சிக்னலை ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் அதாவது எதுவும் வித்தவுட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இது பண்ண முடியும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து சிக்ஸ் கிலோ ஹர்ட்ஸ் ஸோ அகைன் டூ இன்டூ சிக்ஸ் கிலோ ஹர்ட்ஸ் போட்டிங்கன்னா டுவெல் கிலோ ஹர்ட்ஸ் வந்துடும் இது தான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் இந்த வீடியோவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு டிஎன்பிசி கம்பைன் இன்ஜினியரிங் எக்ஸாமில் அஸ்ட் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக்கல் போஸ்ட்டுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் பேப்பரில் கேட்ட ஒரு பேசிக்ஸான ஒரு அஞ்சு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் இந்த வீடியோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் என்னோடய விளக்கம் வந்து எளிமையாகவும் புரிஞ்சுக்கிற வகையிலும் இருக்குன்னு நினை நினைக்கிறேன் ஸோ ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்ததுன்னா இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியராக இருந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களாக இருந்தால் டிஎன்பிசி கம்பெனி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு எதுனா ஒரு ஐஇஎஸ் இல்லை